ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும்னா ஒரு அஞ்சாவது ஜென்ரேஷன் அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட லார்ஜ் குரூப்பில் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு பிளட் லைனை சேர்ந்தவங்களே கிடையாது அப்படின்னு நான் நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இல்லாத ஃபேமிலியே கிடையாது பட் தெர் இஸ் டூ மேஜர் டிஸ்பியூட் இன்ஃபேக்ட் அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக வந்து டாட்டா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணால் ஒரு கம்பெனி நீங்கள் சொல்லவே முடியாது டாட்டா டிமாண்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் டாட்டா மேக்ஸ் பீப்புள் பர்ஃபார்ம் இந்த ஃபேமிலியை பற்றி நம்ம அட்மையர் பண்ணலனா யார் அட்மையர் பண்ணுவோம் இந்த ஃபேமிலிக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கலன்னா வேறு யார்கிட்ட எனக்கு கற்றுக்கலாம்
ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் இந்தியான்னு நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் வெல் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் வெல் வித் அ லாட் மோர் கம்யூனிட்டி கான்ஷியஸ் வித் லாட் மோர் ஹியூமானிட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஒரு பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ்னு நான் சொல்லுவேன் தனியாக சோஷியல் சர்வீஸ்னு ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் வச்சு தான தர்மம் பண்ணால் தான் சோஷியல் சர்வீஸ்ன்றது கிடையாது நல்லபடியாக பிஸ்னஸை ரொம்ப நாள் நடத்தி அதனால் பல இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணாலே ஒரு பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ்னு நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பிஸ்னஸ் மேன் ஆர் த நியூ ஏஜ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஃபேமிலி ரெண்டுத்துக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தே பின் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் ஸோ வெல் ஃபார் ஸோ லாங் கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுவே ஒரு பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ் இதை தவிர அவங்களோட கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அது ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம் அது கலையாக இருக்கலாம் அது இலக்கியமாக இருக்கலாம் ஏனோ அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் எஜுகேஷன்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பல அவங்க விட்டு அவங்க செய்யாத கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ் செக்மெண்ட்ஸே இல்லைன்னு கூட சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபேமிலியை பற்றி நம்ம அட்மையர் பண்ணலனா யார் அட்மையர் பண்ணுவா இந்த ஃபேமிலிக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கலன்னா வேறு யார்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் டாட்டா வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸாக இல்லை ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இல்லையான்றதே ஒரு பெரிய டிபேட் நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா டாட்டா வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்னு பர்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலி ரன் பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி அந்த டாட்டா ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க இன்னும் அந்த கம்பெனியில் இருக்காங்க அவங்க பிஸ்னஸஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்றது அடுத்த விஷயம் அவங்க ட்ரஸ்ட்டில் இருக்காங்க அவங்க போர்டில் இருக்காங்க அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த டாட்டா பிஸ்னஸ்க்கு இருக்கிற கனெக்ட் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த ஃபேமிலியோடு இருக்கிற கனெக்ட் மாதிரி தான் அது அந்த பிராண்டுக்கிட்ட நம்மளுக்கு இருக்கிற கனெக்ட் வந்து இட் இஸ் அ கனெக்ட் வித் அன் இண்டிவிஜுவல் அந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷ்னல் ஸோ அதனால் டாட்டா வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா த பர்செப்ஷன் இஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பட் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுற விதம் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இட் இஸ் வெரி ப்ரொஃபஷனலி ரன் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ்லாம் ரொம்ப பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸில் டே டு டேயில் கிடையாது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அந்த டிபேட்டுக்கு டாட்டா வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸாக இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா It is a family business perception இருக்க கூடிய professionally run family business அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நூத்தம்பது வருஷம் ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும்னா ஒரு அஞ்சாவது ஜென்ரேஷன் அந்த பிஸ்னஸ்ல இருக்கணும்னா எல்லாருமே என்ன யோசிப்போம் ஏகப்பட்ட ஃபேமிலி மெம்பர் இருப்பாங்களோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு அவளுக்கு ஒரு அஞ்சாறு பிரதர் இருப்பாங்க ஆளுக்கு ஒரு நாலு பசங்க இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது ஃபேமிலி மெம்பர் இருப்பாங்களோன்றது தான் எல்லாரோட திங்கிங்காக இருக்கும் பட் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு டாட்டா அவ்வளோ பெரிய லார்ஜர் ஃபேமிலி இல்லை இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய குரூப் எல்லாருமே டாடா ஃபேமிலியில் தனக்கு உண்டான ரோல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஃப்ரம் த ஃபவுண்டர் ஸ்டேஜ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி ஹஸ் பிளேட் தர் பார்ட் பட் இந்த குரூப்பை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு போன ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இவர் ஜே ஆடி டாட்டா இன்னொன்று மிஸ்டர் அட்டன் டாட்டா இப்படிப்பட்ட லார்ஜ் குரூப்பில் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு பிளட் லைனை சேர்ந்தவங்களே கிடையாது அப்படின்னு நான் நேர்ந்தது நான் சொல்கிறேன் பிஃபோர் தேட் ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி ட்ரீ நான் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் வில் கிவ் யூ அன் ஐடியா ஃபஸ்ட்டு வந்து நசர்வாஞ்சி டாட்டான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் வந்து அவர் ஆரம்பத்தில் பிஸ்னஸ் மேன் அவரோட மகன் தான் ஜம்ஷர்ஜி டாட்டா ஸோ டாடா குரூப்போட ஃபவுண்டர்னு சொல்ல போனால் ஜம்ஷர்ஜி டாடா தான் அப்படின்றத சொல்கிற அளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஜம்ஷர்ஜி டாடாவுக்கு ரெண்டு பசங்க தொராப்ஜி டாடான்னு ஒருத்தர் ரட்டன்ஜி டாட்டான்னு ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து குழந்தைகள் கிடையாது ஜம்ஷர்ஜி டாடா ஆக்சுவலாக ஒரு நாலு விருப்பமான விஷயங்களை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டார் அவருக்கு வந்து என்னென்னா ஒன்று நம்ம ஸ்டீல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் இன்னொன்று ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் மூணாவது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கணும் நாலாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் அவரோட ட்ரீமாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் தட் இஸ் வாட் ஹி யூஸ் டு டெல் போத் இஸ் சில்ட்ரன் அவர் காலகட்டத்தில் அவர் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் அவரால் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது ஹோட்டல்ஸ் பிஸ்னஸ் இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் நைன்டீன் நாட் த்ரீயில் ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் கிரியேட்டட் தட் ஓகே அதர் பிஸ்னஸஸ்க்கு உண்டான வேலைகள் அதுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க்லெல்லாம் அவருக்கு மேபி அவர் இன்வால்வ் இருந்திருக்கலாம் பட் அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதர் மூணு பிஸ்னஸை அவங்க பார்க்கல அதை தான் அவங்களோட ரெண்டு பசங்க தொராப்ஜி டாட்டா அண்ட் அட்டன்ஜி டாட்டா நிறைவேற்றினாங்க ஸோ அவங்க அந்த பிஸ
ஓகே நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஆப்ரேட்டிங் ரோல்லாம் எவ்வளோ ப்ளே பண்ணாங்கன்றது இல்லை இப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலி இவ்வளோ பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியோட வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூஸை எப்படி அந்த கல்ச்சரை வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க எப்படி இதை க்ரியேட் பண்ணாங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அதை போக போக பார்க்கலாம் எந்த ஒரு ஃபேமிலி கல்ச்சர்லேயும் அந்த ஃபேமிலியோட கம்யூனிட்டியோட கல்ச்சர் ஆல்சோ ஹேஸ் அ பேரிங் ஓகே அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேமிலி வந்து ஒரு பார்சி ஃபேமிலி ஜொராஸ்ட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஜொராஸ்ட்ரியன்ஸ் பேசிக்கலி அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாயஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ப்ரிடாமினட்லி ப்ரீஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த கம்யூனிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா எல்டஸ்ட் சன் ஆல்வேஸ் ஷுட் பி அ ப்ரீஸ்ட் அப்படின்றது தான் அவங்களோட மொரல்லஸ் அ கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி தே சீம் டு பி வெரி சாஃப்ட் அண்ட் நோபிள் அண்ட் மோர் ஃபிலாந்தரஃபி ஓரியன்ட் கம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் டாட்டா ஃபேமிலி பிலாங்ஸ் டு தட் கம்யூனிட்டி இந்த ஃபேமிலியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தே ஆர் வெரி ஃபிலாந்தராஃபிக் ஒரு லார்ஜர் குட் ஒரு லார்ஜர் பர்பஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு புக்கில் சொல்லியிருக்காரு த ஒன்லி வே டு ரீச் த ஹெவன் ஈஸ் பீயிங் குட் டு த லைஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலாக அவங்க அவங்களோட கோர் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீயிங் குட் டு லைஃப்ஸ் ஹியூமானிட்டி ரெஸ்பெக்டிங் பீப்புள் மேக்கிங் எ டிஃப்ரென்ஸ் பை பீயிங் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபிலாந்தராஃபிக் அப்படின்றது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அந்த பிஸ்னஸ்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரஸ்ட் ஆன் ஈச் அதர் இஸ் வெரி ஹை அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பீப்புள் மேலே எப்போவுமே ரொம்ப நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க அது ஃபேமிலி மெம்பராக இருந்தாலும் சரி அங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட மே ஆட்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறாங்கன்னா சம்படி ஹூ இஸ் காட் த பொட்டென்ஷியல் ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர் அவங்க எடுக்கிற பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் பிஸ்னஸ் விஷயங்கள் சரியாக போகலன்னா கூட அவங்களுக்கு தே கிவ் லாட் ஆஃப் டைம் அதுக்காக வந்து டாட்டா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணாத ஒரு கம்பெனி நீங்கள் சொல்லவே முடியாது டாட்டா டிமாண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாட்டா மேக்ஸ் பீப்புள் பெர்ஃபார்ம் அதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தே ரீலி ட்ரஸ்ட் பீப்புள் எந்த மாதிரி பீப்புளை தே ட்ரஸ்ட் பீப்புள் வித் லாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் அந்த வகையில் ஜேஆர்டி டாட்டா நிறைய விஷயங்கள் அவர் பண்ணது சரியாக வரலன்னா கூட அவருக்கு இனஃப் அண்ட் மோர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அவரை வந்து இனஃப் அண்ட் மோர் டைம் கொடுத்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருக்காங்க இட் இஸ் ஹேப்பன் டு ஆல் அதர்ஸ் இட் இஸ் ஹேப்பன் டு லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒர்க்கிங் தேர் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன் டு இவன் அட்டன் டாட்டா அந்த ட்ரஸ்ட் ஆன் பீப்புள் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நூறு வருஷம் பிஸ்னஸில் இருக்கிறோன்னா ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே எவ்வளோ சண்டைகள் இருக்கலாம் எவ்வளோ சத்தங்கள் எவ்வளோ கூசல்கள் இருக்கலாம் இந்த ஃபேமிலியில் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபியூடே கிடையாது பப்ளிக் டொமைனில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் டிஸ்பியூட்ஸ் இல்லை டிஃப்ரென்சஸ் இல்லாத ஃபேமிலியே கிடையாது பட் தெர் இஸ் நோ மேஜர் டிஸ்பியூட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தாலும் அதை பிஸ்னஸை அஃபெக்ட் பண்ணாத ஒரு டிஃப்ரென்சஸாக தான் இருந்திருக்கு போல தெரியுது இல்லைன்னா இவ்வளோ வருஷம் தாக்கு பிடிச்சிருக்க முடியாது இவ்வளோ வருஷம் வளர்ந்துருக்க முடியாது இவ்வளோ வருஷம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்திருக்க முடியாது தே ஹேட் ப்ராபப்ளி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச் டு பிஸ்னஸ் இன்னொரு விஷயத்தில் சொல்கிறாங்க ஒரு புக்கில் நான் படித்தேன் டாடா ஃபேமிலி ஆல்வேஸ் ஹேட் பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட் ஃபேமிலி நெக்ஸ்ட் ஆட்டிடியூட் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸில் வந்து அட்மோஸ்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம் ஃபேமிலியோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடாது காம்பிடென்சஸ் ரொம்ப அவசியம் மெரிட்டாக்ரஸி ரொம்ப அவசியம் திறமையானவங்களை நிறைய வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணுன்றது இருக்குது எல்லாத்துக்கு மேலே ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆன் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ரன்னிங் பிஸ்னஸஸ் அது ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கட்டும் Uh, they had enormous trust on uh, and freedom on uh, people in fact idella inniku irundikittirukka and the group la and the business side of it and the family members and the business la irukkaangalo run pandraangalo illiyo in fact the mr atan tata is retired in 2012 kidathatta 10 varshama avar active a business la illa avar board la da irukkar maybe trust la da irpara irukalam but yosichu paarenga avanga set panna in the foundations in the philosophies in the beliefs in the or code of conduct ithaniye vande or trust adipadila காம்பிடென்ஸை என்கரேஜ் பண்ணி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபவுண்டேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கின்றது தான் இதில் வந்து வியக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லா பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் இந்த ஆசை தான் இருக்குது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஃபேமிலியை ஒழுங்காக நடத்தணும் காம்பிடென்ட்டான ப்ரொஃபஷனல்ஸை ஹையர் பண்ணணும் பெரிய லெவலில் ஸ்கேல்
ஸோ இது நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணணுமா இல்லை லார்ஜர் கம்யூனிட்டியை நல்ல விஷயங்களை பண்ணணுமான்றது அந்த வகையில் இதுக்கு வந்து நிறைய பொறுமை அவசியம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இத்தனையும் இந்த குவாலிட்டிஸோடு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஃபேக்ட் ஜேபி மார்க்கிலையும் அதை பார்த்தோம் அவர் செட் பண்ண பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிஸ்னஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வே கிரேட் ரிஸ்க் ஃபிலாசபி ஒரு கிளாஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் ஒருத்தரால் நூறு வருஷம் நூற்றம்பது வருஷம் பிஸ்னஸில் இருக்க முடியுது இல்லைனா எல்லாராலையும் பண்ணுங்க அது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இருந்தால் ஒரு ஐநூறு கம்பெனி நூறு வருஷமாக இருந்திருக்கலாமே இல்லைனா அந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸஸில் வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் போகுது தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதிமூணு பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் ஃபோர் பர்சன்ட் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் ஆர் அகேன்ஸ்ட் தம்ன்ற சுச்சுவேஷனே வந்திருக்காது ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவுட் டாட்டா ஃபேமிலி இஸ் தட் in the family the family's behavior towards the business the family's approach towards the business the foundational aspects of the family is actually the great foundation for the business idu da powerful learning from tata family so or glimpse of the family tree pathi paathom ipo the most interesting personality in the group la pathina one of the most important personality i would say is jrd tata jrd tata uh, as a person uh, if you really see uh, in fact or example or idea padicha and when jrd tata took over about 14 15 companies were there actually uh, left i think somewhere around 90 95 companies uh, was there that's the size of breadth of business uh, he has created in fact avaroda period la da and lots of uh, big big businesses uh, was created Uh, in fact indian airlines uh, tcs uh, tata motors air india so in the mari pala businesses uh, i think uh, was created during uh, his time avar pathi pesa sonna he seems to be he comes across basically based on the uh, reports that is a very simple man very easy to connect same kind of family values in fact avaroda uh, sila principles la pathi pesranga and the documentary la அவர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இஸ் எய்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் டு கிரியேட் அ ப்ரொடக்டிவ் சொசைட்டி வித் அன் ஈவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டாவது இம்பேக்கபிள் இன்டெகிரிட்டி கிரேட் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கு மேலே பீப்புள் ஆர் சேங் இஸ் நாட் அன் அரகன் பர்சன் பட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இஸ் அ வெரி ஃபர்கிவிங் பர்சன் இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் குவாலிட்டி பிகாஸ் நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸாக இருக்கும்போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரூத்லெஸ்னஸ் வில் கம் இன்ஃபேக்ட் அவரே கரெக்டாக இருந்தால் கூட பல சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து ஹீ வில் ஃபர்கிவ் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்கிறாங்க அவரை பற்றி என்னென்னா ஜிஆர்டி டாட்டா இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் ஃபார் வாட் இ இஸ் பட் நாட் நெசசரிலி ஃபார் வாட் இஸ் பில்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஸ் அ பர்சன் அவரை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து இட்ஸ் வெரி ஹியூமன் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் பீப்புள் அப்படியே அந்த ஃபேமிலியில் இருக்க அந்த வேல்யூஸ் எவ்ரி திங் இஸ் தேர் வித் ஹிம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக இருப்பார் ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் இஷ்யூன்னு வந்தால் ஹீ இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஒர்க்ஸ் வித் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒர்க்கர் ஸ்ட்ரைக்னு வந்ததுன்னா அந்த சமயத்தில் போய் அவங்களோட பேசி நெகோஷியேட் பண்ணி மக்களோட மக்களாக இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க்கர் ஸ்ட்ரைக்குன்ற ஒரு விஷயமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு வந்தது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து தி கேர் ஃபார் பீப்புள் தட் சீம்ஸ் டு பி அட் த ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன்ஃபேக்ட் சம்படி வாஸ் டெலிங் மீ டாட்டா ப்ராண்டோட ட்ரஸ்ட் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ எ கிரேட் ப்ராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் ஃபார் டாட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் தட்ஸ் வாட் எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் ப்ரவுட் டு ஒர்க் ஃபார் டாட்டா அண்ட் த பர்சன் ஹூ இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் கிரேட்டஸ்ட் தோஸ் டேஸ் சீம்ஸ் டு பி ஜேஆர்டி டாட்டா டியூரிங் இஸ் டைம் ஆஃப்கோர்ஸ் ரத்தன் டாட்டா கண்டினியூ த சேம் லெகசி and he also showered the same kind of values he also you know demonstrated the same kind of actions uh, to a large extent and he has also created much much bigger ventures like uh, you know jlr chorus and so many other things so adukaga tata group ku vande or setback e vandadilla loss e pannadilla only profits dhaan pannirukanga abdinna kedaiyadu but anga irukra people oda quality that is the promoters the family members oda quality uh, has contributed a lot Uh, to the interest of the businesses which in turn contributed to the society so that way jrd tata pathi pathina he seems to be a person you know potential who has performed very greatly who has uh, you know connected with people and respected humans makkal vandu avara 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 personal like pannuvaanga avar periya business create pandranga nadrathukaga mattum avara like pannala avara actually personally ellarkum pidikum in fact avaroda community initiatives yegapatta community community initiatives avanga create pannirukanga அந்த கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸில் ஹெட் பண்ணுற பீப்புள் இன்றைக்கும் அவங்கள பற்றி பேசுகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவரோட வேல்யூஸ் அவர் ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் அவருக்காக நாங்கள் பண்ணுறோம் அவர் 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 காட்டிய பாதை 
அப்படின்றத ரொம்ப பேஷனேட்டாக பேசுகிறாங்க அதாவது அந்த கம்யூனிட்டியில் அந்த ட்ரஸ்ட்டில் அந்த ஒரு சோஷியல் வெஞ்சரில் இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் பீப்புள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவர் இன்றைக்கும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து வேடிக்கை பார்த்து அவங்க செய்கிற அவங்க செய்கிற வேலையெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி பூர்வமாக வந்து ஒரு பர்ஸ்னல் லைக்கிங் ஃபார் ஹிம் இருக்கிறது தெரிய வருது விச் இஸ் கமெண்டபிள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் ஆஸ் அ ப்ரமோட்டர் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு வின் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் வித் பீப்புள் வேர் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆள் நீங்கள் நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் பெரிய கம்பெனி நடத்துகிறீங்கன்றத்துக்காக உங்களை மதிக்கிறத விட ஹேஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ஹேஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அ கோ எம்ப்ளாய் ஆஸ் அ கோ ஒர்க்கர் நீங்கள் ஓனர்னு இல்லாமல் அந்தளவுக்கு உங்கள் பேரில் ஒரு மரியாதையும் மதிப்பும் வறுமையானால் ஐ திங்க் யூ வந்த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி த மொமெண்ட் யூ வின் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அரவுண்ட் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ அண்ட் தெர் ஃபேமிலி பிகமிங் அ பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் We will only bring about a quality product and a service. And in the way, a spirited, inspired employee will only you know, treat their customers also with the same kind of dignity and respect. Where do you know? Employee is happy. They deliver good products and they keep the customers happy. Automatically, business has to do well. Ilya. So, in the personal quality of the Tata family members are actually a key driver. ஃபார் வேர் த குரூப் இஸ் டுடே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பார்க்கும்போது இன்ஃபேக்ட் என்னோடய எல்லா வீடியோலையுமே நான் வந்து ஒரு லார்ஜர் பர்பஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் மேனை பற்றி அடிக்கடி சொல்லுவேன் எவ்ரி பிஸ்னஸ் மேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லார்ஜர் பர்பஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுவேன் இந்த ஜேஆர்டி டாட்டா இந்த டாட்டா குரூப்போட விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் பர்பஸ் லார்ஜர் குட் சீம்ஸ் டு பி த யூனோ ஆரிஜின் ஆஃப் த ஹோல் திங் இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் இந்த குரூப் வந்து இவ்வளோ பெரிய லெவலில் இருக்குது இது வந்து எல்லாரோடையும் நல்லது பண்ணி எல்லாரோடையும் அழகாக நல்லபடியாக பழகி யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வேலை பண்ணி எல்லாருடைய கான்ஃபிடென்ஸை வின் பண்ணதுனால தான் இந்த குரூப் வந்து இவ்வளோ பெரிய லெவலில் நான் வந்திருக்குன்னு யோசிக்கிறேன் அனதர் இம்பார்ட்டன் திங் பார்த்தீங்கன்னா வெரி பேட்ரியாட்டிக் இன் நேச்சர் த பீப்புள் பிஹைண்ட் த டாட்டா குரூப் ஃபேமிலிஸ் தே ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் ஆல் த ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் they in fact they advised prime minister they were the first in bringing about many things in fact jrd influenced quite a lot of things like family planning uh, labor laws and the uh, leave with uh, pay indha mari vishayangal ellame vandu government oda advise panni in fact adu nariya vidathila influence pannaar nu kuda solranga actually they been he has been the uh, first in those kind of uh, innovative thinking So, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டாட்டாவோட ஃபேமிலிஸ் அண்ட் டாட்டாவோட ஃபேமிலி ட்ரீ அ கிளிம்ஸ் அபவுட் த ஃபேமிலி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு அப்புறம் ஜேஆர்டி டாட்டா அவரோட குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் நீங்கள் வந்து எங்கப்பா வேர் இஸ் த டாக்குமெண்ட்ரி தானே கேட்குறீங்க எஸ் கதை சுருக்கத்தை பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் மிச்ச விஷயங்களை பேசலாம் ஃபயர் பேர்ட் அ ட்ரிபியூட் டு ஜேஆர்டி டாட்டா இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஜேஆர்டி டாட்டாவுடைய நூறாவது ஆண்டு நினைவாக ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தூர்தர்ஷனில் வெளிவந்தது ஆரம்பத்தில் ஒரு நெருப்பு பறவை பனிமலையை தாண்டி பறந்து போகுது அப்போ அந்த வர்ணனையாளர் ஒரு நெருப்பு பறவை பறந்து சென்று விட்டது ஆனால் அது ஏற்றிய தீபங்கள் இன்னும் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி தான் ஜேஆர்டி டாட்டா பற்றிய இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஆரம்பிக்குது வெறும் பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் ஜேஆர்டி டாட்டாவுடைய நோக்கமாக இருந்ததில்லை இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை மேலே கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய லட்சியமாக இருந்தது இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் செழிப்பாக இருக்கணும்னு எப்போவுமே ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னு அன்னைக்கு டாடா குரூப்புடைய சேர்மனாக இருந்த ரத்தன் டாட்டா ஜேஆர்டி டாட்டா பற்றி சொல்கிறாரு அவர் வெறும் பிஸ்னஸ் மேன் கிடையாது அவர் ஒரு ட்ரீமர் லீடர் ஃபிலந்த்ராஃபிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு நல்ல பேட்ரியாட் அப்படின்னு முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் ஜேஆர்டி டாட்டாவை பற்றி சொல்கிறாரு இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்கள் திரு வெங்கட்ராமன் திரு கே ஆர் நாராயணன் முன்னாள் பிரதம மந்திரிகள் திரு பி வி நரசிம்மராவ் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பொருளாதாரத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற டாக்டர் அமர்த்தியா சென் முன்னாள் நீதிமந்திரி திரு சிதம்பரம் போன்ற பலர் ஜேஆர்டி டாட்டாவை பற்றி அவங்கவுங்க அனுபவங்களையும் அபிப்பிராயங்களையும் நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ரத்தன்ஜி தாதாபாய் டாட்டாவுக்கும் பிரெஞ்சு நாட்டை சார்ந்த சூசன் என்பவர்களுக்கும் மகனாக பிறக்கிறாரு நம்ம ஹீரோ ஜஹாங்கீர் ரத்தன்ஜி தாதாபாய் டாட்டா அதாவது ஷாட்டா ஜேஆர்டி டாட்டா டாட்டா குடும்பத்துடைய வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சுமார் நூற்றி அறுபது வருஷத்துக்கு பின்னால் போகணும் ஹவுஸ் ஆஃப் டாட்டாவின் ஃபவுண்டர் ஜம்ஷட்ஜி டாட்டா குஜராத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறந்தார் அந்த காலத்திலேயே அவர் ஒரு பெரிய விஷ
ஜார்க்கண்டில் ஜம்ஷெட்பூரில் இந்தியாவுடைய முதல் ஸ்டீல் பிளான்ட் உருவாச்சு உலகத்திலேயே மிக குறைந்த செலவில் நடத்தப்பட்ட ஸ்டீல் பிளான்ட்டாக அது அந்த காலத்திலேயே இருந்தது அவர் அந்த ஃபேக்ட்ரி அமைஞ்ச அந்த ஊருக்கு செஞ்ச தொண்டுகள்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அந்த ஊர் பேரையே ஜம்ஷெட்பூர் அப்படின்னு மாற்றினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்திலேயே ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் ஹைட்ராலிக் பவர் பிளான்ட்டையும் ஜம்ஷெட் ஜிட்டாட்டா கட்டி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஜம்ஷெட்ஜி பாம்பேயில் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே நுழைய முடியல அவர் இந்தியன் அப்படின்றதுனால அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அவர் அனுமதிக்கலை அவரை அவமானப்படுத்தினாங்க அதை பற்றி அவர் பேசும்போது என்றைக்குமே உங்களை யாராவது அவமானப்படுத்தினா உடனே நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க செயலில் உங்கள் பதிலை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அவமானத்துக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் பாம்பேயில் தாஜ்மஹால் ஹோட்டலை திறந்தார் அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் உலகத்தின் மிக சிறந்த ஸ்டார் ஹோட்டல்கள் பட்டியலில் பாம்பே தாஜ்மஹால் ஹோட்டல் இருக்குது ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா இறந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு அதே வருஷம்தான் நம்ம டாக்குமெண்ட்ரியோட ஹீரோ ஜேஆர்டி டாட்டாவும் பிறக்கிறாரு ஜேஆர்டி டாட்டாவுக்கு தூரத்து சொந்தம் ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டாவுடைய ஆசைகள் ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஜேஆர்டி டாட்டா நிறைவேற்றி வைக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேஆர்டி டாட்டாவும் ஒரு பெரிய விஷனரியாக நிறைய விஷயங்களை செய்கிறாரு ஒரு முறை ஜேஆர்டி கிட்ட அவருடைய பயோகிராஃபி எழுதின ருசிலால உங்களுக்கு எந்த துறையில் இருந்தாலும் அதில் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்டார் அதுக்கு ஜேஆர்டி இல்லை எனக்கு எக்ஸலன்ஸ் என்றைக்குமே குறிக்கோளாக இருந்ததில்லை எனக்கு பர்ஃபெக்ஷன் தான் முக்கியம் செய்கிற வேலைகள் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸலன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னாராம் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப மென்மையான மனம் கொண்ட மனுஷராக ஜேஆர்டி இருந்திருக்கார் என் கண்ணு முன்னாடியே நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவரை காயப்படுத்தினவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரையும் மன்னித்து எந்தவித கோபத்தையும் வெளிக்காட்டாமல் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுவார் ஜேஆர்டி அப்படின்னு அவருடைய தொழில் வாரிசு ரத்தன் டாட்டா சொல்கிறாரு ஜேஆர்டிக்கு கார் ரேஸிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்த ஒரு புகாடி காரை வச்சுக்கிட்டு பாம்பேவை வேகமாக சுற்றி சுற்றி வருவாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டாட்டா பாம்பே ஹவுஸில் ஜேஆர்டி டாட்டா அஃபிஷியலாக ஒரு மெம்பராக சேர்றாரு அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு டியூட்டி ஜம்ஷெட்பூரில் போடுறாங்க அங்கே ஜேஆர்டி டாட்டா ஜான் பீட்டர்சன் அப்படின்ற ஒரு ஆஃபீஸர்கிட்ட ஒரு அப்ரெண்டிஸாக வேலை பார்க்குறாரு அவரோட ரூமுக்கு வெளியே ஒரு சின்ன டெஸ்க் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆஃபீஸ்க்கு வர லெட்டர்ஸ் வெளியில் போகிற லெட்டர் இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறது தான் அவருடைய வேலை இப்படியே அவர் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் டாட்டா குடும்பத்துக்கே அவர் ஹெட் ஆகிறார் அவருடைய கம்பெனியில் எல்லாரையும் வேலை வாங்கிறதுக்கான ஒரு கோட்பாடு வச்சுருந்தார் வேலையாட்களை நல்லா வேலை செய்ய வைக்கணுன்னா அவங்களோட அன்பாக பழகணும் அப்படின்றது தான் அந்த கோட்பாடு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அது சம்மந்தப்பட்டவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களோட உட்காந்து பேசுவார் கருணை உள்ளத்தோட ஒவ்வொரு முடிவையும் எடுப்பார் ஜேஆர்டி யார்கிட்டையும் ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்க மாட்டாராம் அவர் கம்பெனியில் அவருக்கு கீழே வேலை பார்க்குற யாராக இருந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு எப்போனாலும் அவரை போய் பார்க்கலாமா அந்த காலத்திலேயே எட்டு மணி நேர வேலை ஃபேக்ட்ரியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் காம்பன்சேஷன் பெய்டு லீவு போன்ற பல விஷயங்களை இந்த உலகத்துக்கே அறிமுகம் பண்ணுறாரு ஜேஆர்டி டாட்டா ஜேஆர்டி டாட்டா செட் பண்ண பல ஸ்டாண்டர்ட்ஸை தான் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இந்திய அரசாங்கமும் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சது அந்த காலத்தில் டாட்டா கம்பெனியில் தான் இந்தியாலேயே அதிக சம்பளம் இருந்திருக்கு அவர் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்காகவும் அந்த ஃபேக்ட்ரியை சுற்றி இருக்கிற ஊர் மக்களுக்காகவும் பூங்காக்கள் ஹாஸ்பிட்டல்கள் என்ற பல விஷயங்களை அவர் செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறார் ஆரோக்கியத்துக்கும் மருத்துவத்துக்கும் ஜேஆர்டி நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்தியாவில் இருக்கிற பல கிராமங்களுக்கு போய் அங்கே ஹெல்த் கேம்ப் நடத்தி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது போன்ற பல விஷயங்களை அவர் கம்பெனி மூலமாக பண்ணியிருக்கிறாரு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரணும் அப்படின்னு ரொம்பவே யோசிச்சுட்டே இருப்பார் அதனால் கல்வி மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் அவர்களுக்கு படிப்பு வேலை இது எல்லாம் சேர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குனார் அந்த காலத்திலேயே மக்களுக்கு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் போன்ற பல விஷயங்களை இந்த இன்ஸ்டியூட் மூலமாக அவர் பண்ணார் சோஷியல் சர்வீஸில் எப்படி நம்பர் ஒன்னாக இருந்தாரோ அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் சென்ஸ்லேயும் அவர் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தார் அவருடைய பிஸ்னஸையும் சிறப்பாக அவர் வளர்த்துட்டே வந்தார் அவர் கம்பெனிக்கு ஹெட் ஆகும்போது டாட்டா வெறும் பதினாலு கம்பெனி தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது டாட்டா குழுமத்தில் தொண்ணூத்தஞ்சு கம்பெனிகளுக்கு மேலே இருந்தது ஜேஆர்டி டாட்டாக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வானத்தில் பறக்கணும்னு ஆசை அதனால் அவர் பைலட் லைசன்ஸ் எல்லாம் கூட வச்
அறிவியல் துறை மட்டும் இல்லாமல் கலைத்துறை விளையாட்டுத்துறை அப்படின்னு பல விஷயங்களில் ஜேஆர்டி டாட்டா கவனம் செலுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று டாட்டா மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் மூலமாக இந்தியாவில் முதல் புற்றுநோய் மருத்துவமனையை உருவாக்கினார் அவர் ஓய்வே இல்லாமல் ஏதாவது புதுசு புதுசாக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் ஒரு முறை ஒரு பத்திரிகையாளர் ஜேஆர்டி கிட்ட நீங்கள் எப்போவுமே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக அதாவது நிம்மதி இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்க அதுக்கு ஜேஆர்டி நான் வெளியே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளே எப்போவுமே பீஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் செய்த தொழில் புரட்சிகள் அவர் செய்த சமுதாய சேவைகள் இதை எல்லாத்தையும் பாராட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதே இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பாரத ரத்னா விருதை இந்திய அரசாங்கம் அவருக்கு கொடுத்தாங்க அவர் பாரத ரத்னா வாங்கிய அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் தன்னுடைய எண்பத்தொம்பதாவது வயதில் அவர் இறந்தார் அவர் செய்த பணிகள் இன்னும் பல மடங்கு பெருகி தலைமுறை தலைமுறையாக இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு டாக்குமெண்ட்ரினுடைய கடைசி காட்சி டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பேசுகிறாரு ஜேஆர்டி டாட்டா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்மேன்களுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரண புருஷனாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்படி தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி முடிவடையுது ஸோ என்ன கதை சுருக்கத்தை பார்த்தீங்களா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல இன்ஃபேக்ட் அதோடு நாங்கள் டாக்குமெண்ட்ரியும் அதோட லிங்க்கில் இருக்குது நீங்கள் டைம் கிடைக்கிற போது அந்த ஒன் ஹவர் டாக்குமெண்ட்ரியை அவசியம் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக அதில் ஜேஆர்டி டாட்டா பேசியிருக்காரு ரெண்டு பிரசிடெண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் த கண்ட்ரி பேசியிருக்காங்க ரெண்டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க அமர்தியாசன் பேசியிருக்காரு நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க அதை பற்றி ஸோ வென் அவர் யூ ஹாவ் டைம் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் இட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டாட்டாவோட ஃபேமிலியை பற்றி அந்த ஃபேமிலி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பற்றி ஜேஆர்டி டாட்டாவை பற்றி அவர் உருவாக்கின பிஸ்னஸை பற்றி அவரோட குவாலிட்டிஸை பற்றி இது மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம பேசினோம் அடுத்த எபிசோடில் இவங்களோட பிஸ்னஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய பாடங்கள் என்ன அது எப்படி இவ்வளோ பெருசாக உருவாயிருக்கு அது இத்தனை வருஷம் அது வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்ன கோரான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி திரைப்படத்தை நம்ம அடுத்த எபிசோடை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவசியம் பாருங்கள் அடுத்த எபிசோடையும் தேங்க்யூ